，雪雁以以丹格格女儿的身份出现，没有多长时间就死于非命，可见这个凶手心狠手辣的程度，不是你我两个人可以想象得到的。所以，我再提醒你一次，你千万不要成为凶手下一个锁定的对象。既然凶手在案，我当然不会明着查案了，我只要暗地里拼凑线索，相信总会找出蛛丝马迹的。那你打算从哪里开始查起呢？嗯，经过我一天的思考，我觉得凶手可能与当时伺候雪雁入狱的宫女有关。毕竟，他们几个是雪雁生前最后见到的人，说不定他们当时发现了什么异状，也是有可能的。那四名宫女是杨柳、郭杰、沈慧和张林。沈慧，你可以先对他排除嫌疑。哦，这是为什么呢？你刚刚进宫，宫里哪个宫女是谁身边的人，你当然没有我清楚。沈慧是皇太后派去的，皇太后那么喜欢雨丹，如今雪雁死了，她是最伤心的，所以绝对不可能是皇太后的宫女下的毒手。关于他们的主子，韩香对他们的背景不是很了解，所以滕司库，如果您有时间的话。还请多告诉我一些关于皇贵妃、静妃还有宣妃的事情。后宫里的事情，平时我也不太留意。不过你额娘的事，我倒是十分清楚。如果将来有时间的话，我会多告诉你一些有关你额娘跟后宫妃嫔的事情。谢谢佟司库。那现在我们先回正题吧。嗯。那天晚上，跟沈慧一起负责准备用品的人是张玲。记得当天我送衣服去给雪燕格格的时候，发现他们两个人已经等在外面了，所以这两个人可以排除嫌疑。那杨柳和郭杰呢？杨柳和郭杰负责退衣和擦身等比较贴身的工作，所以当天晚上最后在浴池里给雪燕格格净身的人就剩他们两个了。这样看来的话，他们两个的嫌疑最大。嗯，虽然我们现在已经锁定了目标。但是我还是要提醒你，凶手在暗处，你一定要谨慎。佟司库，我知道了。从刚才到现在，佟司库，你已经提醒韩香无数次了，你就放心吧，韩香一定会小心的。嗯。哎，你最近怎么样啊？心情好点了吗？家里挺好，我也放心了。真的，我真替你高兴。我也是。家里都好吗？啊，都挺好的，那就好了。这样我们都不用什么可操心。就是啊，你说是不是啊？哎呀，哎，哎呀，哎呀，你没事吧？哦，怎么样啊？要不要紧啊？哦，谢谢两位姐姐的关心。可能是那天我在方清池外面跪了一个时辰，刚才膝盖疼得很，所以走路才会不小心摔倒。哦，原来是这样啊。哎，两位姐姐。你们不是那天在方清池里面伺候雪燕哥哥的吗？是啊，我们可是第一时间发现的。啊，我知道，自从皇上下了命令，这件事情谁都不敢再提了。可是啊，韩香真的很好奇，两位姐姐是雪燕哥哥生前最后接触的人，难道就没有发现雪燕哥哥有什么不对的地方吗？你问这么多干什么？何况那冷雪燕根本就不是哥哥。我就搞不懂，这宫里死个奴婢，有必要搞得人人惶惶不安吗？你别再说了，走了。还有你啊，我劝你，咱们身为奴婢的就少管闲事，只要尽自己的本分，把上面交代的事情办好就行。走吧。嗯。把上面交代的事情办好就行。是说他们两人吗？启禀太子殿下，奴才刚刚跟踪柳寒香，发现她仍在暗中调查冷雪燕的案子。啊，这柳寒香不愧是本太子看中的女人，就是她这种锲而不舍的精神，就叫我欣赏。哼，太子殿下，奴才建议，咱们现在可以按照原先拟定好的策略进行了。好，托吉，如果这次本太子能够得到柳寒香，一定重赏你。奴才谢过太子殿下。太子殿下，
按照原计划，咱们现在应该去见皇上了。儿臣拜见皇阿玛，起来吧，谢皇阿玛。胤禛，你找皇阿玛有事吗？哦，儿臣刚问过太监，才知道皇阿玛在御花园里散心，所以想来问问，皇阿玛是否有什么烦恼之事啊？儿臣愿意替皇阿玛分忧解劳，以尽孝道。嗯，难得你如此懂事，那正好，有一件事儿，就交给你去办吧。皇阿玛，请讲。明日皇阿玛有要事，非得出宫一趟，但适逢祭祖大典，你就代替朕主持祭祖仪式，你可有把握胜任？请皇阿玛放心。此事尽管交给儿臣，儿臣自当替皇阿玛率领所有爱新觉罗家族圆满完成祭祖大典。好，很好。啊，那你今儿个可要沐浴斋戒一天，别忘了啊。儿臣知道。嗯，皇阿玛，除了祭祖大典之外，儿臣认为还有一件事情。花阿玛绝对不可以掉以轻心啊！你指的是何事？就是冷雪燕和以丹哥哥的事。朕不是已经下令不准再提了？正因为花阿玛有此命令，所以儿臣才大胆进言。儿臣认为，只有将冷雪燕的死因彻底查透，方能让此事真正的告一段落，好杜绝众人之口啊！否则，这宫里表面上风平浪静，实则暗潮汹涌。谣言难止啊！冷雪燕的死因，御医都说是溺死的，又有何好查的？但是冷雪燕死的实在太过突然，而臣经过思索，认为冷雪燕的死并不单纯，而且冷雪燕的玉印又从何而来？这诸多疑点，都有待我们查明啊！嗯，真。确实也想知道，冷雪燕的玉印究竟是从何而来？那你有何想法？呃，想法现在倒还没有。但是皇阿玛，如果您认为此事有重新调查的必要，儿臣当仁不让，愿意接下此重任，一定将此事查个水落石出。皇太后对这事儿也一直相当关注。那好吧，这事儿就全权交给你去办，儿臣遵旨。为了方便你办案，朕赐你金牌一面。你这孩子也真是的，怎么行动之前你不跟我商量一下呢？就私底下去找人了。佟司库，您就别担心了，韩香只是顺口提起，绝对不会让他们起疑的。那你到底有没有问到什么？嗯，可能是因为韩香的身份卑微，他们不太愿意搭理我，所以什么都没有问出来。不过我怎么看，都觉得他们有些古怪。此话怎讲？总之，如果有机会的话，我会再去探探他们的口风。唐四库，谁呀、啊？唐四库是我尊主。
童司库，太子殿下驾临四夷库，说要找童司库和韩香呢，可是不知道韩香上哪儿去了。啊，我在这儿呢。参见太子殿下。起来吧。谢太子殿下。太子殿下，请问您来四夷库有何吩咐？关于冷雪燕意外死亡一案，皇上已经下令重新调查，并交由本太子全权负责。本太子之所以先来找你们问话，一方面，是因为冷雪燕生前出身你们司衣库；而另一方面，素闻冷雪燕生前跟柳寒香常有矛盾呢。太子殿下是怀疑雪燕之死与寒香有关。寒香，你这么善良，本太子怎么会怀疑你呢？不过是希望你跟佟司库能协助本太子办案罢了。太子殿下，实不相瞒，自从雪燕当了格格，离开司衣库之后，除了定制新衣来过司衣库之外，平时很少来这儿。恐怕雪燕的死，我们真的是爱莫能助，是吗？韦司库，你可以进来了。参见太子殿下，韦司库。听说冷雪燕的玉印被皇太后发现之前，佟司库和柳寒香曾去借你的玉印册子观摩，可有此事？是的，太子殿下。当时佟司库说想看看玉印设计的图案找灵感。佟司库，你身为司衣库的司库，手底下有那么多顶尖的秀女，你怎么会为了找灵感而去借玉印册子观摩？顾本太子大胆推测。你事前就知道冷雪燕拥有玉印的事，所以才故意去找韦司库探查玉印的背景，对吧？不是这样的，奴婢根本就不知道雪燕有玉印，这只不过是巧合罢了。奴婢与韩香去，只是想看玉印的图案，寻找灵感。总之呢，我认为这件事有探查的必要。太子殿下，佟司库所言不假，这件事情，韩香愿意做担保。你跟佟司库是一起去四音库的，你担保有什么用啊？不过，本太子只是想找你跟佟司库协助本太子查冷雪燕一案。倘若你们愿意协助本太子的话，玉印一事就不予追究了。倘若不肯，啊，既然太子殿下金口已开，那韩香定当尽心尽力协同太子殿下办案。希望早日将雪燕一案真相大白。好，韩香就是聪明，一点就通了。太子殿下，啊、呃，佟司库，我知道您平日统领司衣库十分忙碌，所以，太子殿下，韩香愿意一人陪同太子殿下探查此案。太子殿下觉得意下如何？本太子正有此意。佟司库，那你就尽管去处理司衣库的事，查案一事，有我和韩香就足够了。是，韩香，那你现在就同本太子去南三所一趟，我们好探讨一下如何办案啊。啊，请太子殿下稍后片刻，韩香要回房拿点东西。没问题。韩香，你为什么要答应太子殿下和他一起侦办此案？佟司库，您认为有何不妥吗？当然不妥了，你明知道太子殿下他对你有意思。难道你不怕他醉翁之意不在酒，利用查案之名，再次对你有越举行为吗？经过上次的事，太子殿下已经对我收敛很多了。我相信他不会对我怎么样的。况且，按照方才的情势，我不答应也不行啊。哦，我明白了，你是怕太子继续追究玉印的事情，到时候会给我带来不必要的麻烦。哎，这一切都怪我，上次行事。真是太大意了，佟司库，请您别自责了。就算太子不拿玉印的事情大做文章，我也会答应跟他一同办案的。这是为什么呢？韩香不过是一名秀女，身份低微，想要找到一些线索，比登天还难。既然太子愿意找我一起办案，那自然是再好不过的一件事情了。这样一来
，我就可以光明正大的借助太子尊贵的身份侦办此案。原来你是想借太子之力。是啊，也许因此找到真凶也说不定啊。哎，不过你这样明目张胆的查案，会不会给你带来不必要的祸端啊？佟司库，您就别担心了，韩香一定会万事小心的。哦，对了，现在不能多说了，太子殿下还在外面等我呢。你要记住。凡事量力而为，一定要小心行事。嗯，韩香知道了。韩香，根据你的推断，宣妃的宫女郭婕与杨柳，说不定知道些什么。这也只不过是韩香的猜测罢了。韩香总觉得这件事情还有再问问他们的必要。韩香，光凭你刚才的推断，本太子就觉得我果然没有找错人。你可比本太子想象中还要敏锐聪颖啊！啊，太子殿下过誉了。不不不，本太子是真心觉得你。太子殿下啊，既然韩香姑娘认为有再确认的必要，那咱们事不宜迟，现在就去找宣妃娘娘吧。啊，对对对，咱们快去宣妃那儿，直接找她问个明白。不，太子殿下，奴婢认为应该先去内务府。去内务府做什么？太子殿下。咱们还是边走边说吧。你们动作都快点啊，这别让太子殿下等久了。哎，敢问太子殿下，怎么忽然对宣妃、郭杰、杨柳这三人的人事记录有兴趣啊？让你找你就找，哪来那么多废话？啊，是，太子殿下。太子殿下，上面这本是宣妃的，下面是郭杰和杨柳的。韩香，看看。哦，谢太子殿下。太子殿下，韩香都看明白了。咱们现在就去找宣妃娘娘吧。啊，好啊。太子殿下的意思是，要在本宫这儿查冷雪燕的案子，是吗？是的，奴婢只是好奇。干！你一个小小的秀女，凭什么来问本宫？韩香是本太子查案的重要助手，她的问题就是本太子的问题，还请宣妃针对韩香的问题如实以报。哼，真是太荒谬了！本宫乃堂堂皇上嫔妃，怎么会让你们两个晚辈盘查问话呢？难道你们不怕本宫向皇上禀报此事？御赐金牌在此，见此金牌如见皇上亲临。吾皇万岁万岁万万岁！起来吧。是。现在宣妃可以跟我们合作了吗？不知道，你们有什么事要问的，请问吧。韩香，由你来问。是。宣妃娘娘，按照内务府的记录，柳儿跟杰儿入宫不到两年，经验不足。可是您怎么能够调他们去服侍雪燕哥哥呢？那日在宁寿宫。静妃和贵妃们纷纷讨好深得太后欢心的雪雁，本宫自然是不能落后于人，于是就把跟在身边的柳儿、杰儿差去服侍，并无多想。真的就这么简单？难道本宫还会骗你们不成吗？还有，为什么你们不去查静妃和皇贵妃，反倒先来盘问本宫呢？这是因为雪雁死去的当天晚上，身边只有柳儿和杰儿两个人，我们查案当然要从他们两个人开始。如果给宣妃娘娘带来任何不便，韩香实在是抱歉。嗯，对了，两位姐姐，雪燕在世的时候，你们可曾发现有任何可疑的地方？哦，我记得，雪燕老说有人盯着她，心生害怕，前一天晚上还让咱们陪着她，她才能入睡。是啊，当时咱俩都检查过，四周并没有人啊。
。现在回想起来，怕是他冒充格格，自己心里有鬼吧？对对对，我们都是这么想的。嗯。太子殿下问完了没有啊？韩香，还有什么问题要问吗？还有一个问题，韩香想请教宣妃娘娘。问吧，敢问娘娘是否认识以丹哥哥？玄妃，你怎么不回答呀？你到底认不认识以丹哥哥？本宫从没见过以丹哥哥，又怎么谈得上认识呢？阿香，你在想什么？想得这么入神。刚才，宣妃在说谎。何以见得？太子殿下，您还记得内务府的册子上记录着宣妃什么吗？宣妃原名李子和，曾任贵人淑仪之宫女，这在宫中无人不知啊。有什么特别之处吗？当然有。我记得佟司库曾经跟我说过。现在的静妃是正亲王嫉妒远房表姐的孙女，也就是当年的贵人淑仪。如此说来，这静妃和以丹哥哥是远房的表亲。对，你们仔细想想看，以丹哥哥进宫，于情于理都会去探望静妃娘娘。那作为静妃娘娘身边的贴身宫女子和，也就是现在的宣妃，她怎么可能不认识以丹哥哥呢？韩香，你既然知道这件事。刚才为什么不继续问下去？方才我问话的时候，宣妃处处提防，就算我继续问下去，她也不肯和盘托出的。再者说，我害怕会打草惊蛇，万一宣妃娘娘有所行动，我们该怎么办？所以，还不如等我们找到更多的线索再说，到那时候就不怕她不说实话了。涂花琴，你方才瞧见了没有？这韩香不但长得标致绣工一流，连脑筋都如此聪颖，办起案来还有模有样的。是啊，太子殿下，你可真是好眼光啊！哎呀，我已经迫不及待的想得到韩香了。太子殿下，您现在已经是近水楼台了，可千万要耐住性子，别功亏一篑啊。嗯，上司的教训我还记着，不过。就是因为韩香不会趋炎附势，才更得我心嘛。哎呀，倒是太子妃那边，你得给我小心盯着她，别让她坏了我的好事。这。宣妃娘娘，宣妃娘娘，韩总管，你总算来了。哎，娘娘，您镇定些，咱们坐下说。你坐。哎，娘娘，您说有急事儿，到底怎么了？方才啊，太子和司仪库那个叫柳寒香的死丫头来过了，说要调查冷雪燕意外死亡一案。哼，娘娘，您贵为皇上的妃子，何必如此惧怕他们呢？太子手上握着皇上御赐的金牌啊，否则我早就把他们打发走了。太子还说。那个柳寒香是他办案的帮手，刚才硬要我回答一些问题。皇上给太子御赐金牌，这就表示皇上非要查清楚冷雪燕意外死亡一案呢。是啊，所以咱们不能让他们继续追查了。冷雪燕是以以丹格格女儿的身份意外死亡的，要是牵扯出咱们当年的事情，哎呀，万一挖出我们的事情，你我的脑袋可就不保了。娘娘，既然如此，咱不妨借太子妃娘娘之手，除掉刘汉香。
特地拿些蜜饯垂藕来我这里啊。这些蜜饯垂藕能润肺生津，治亏益肾啊。哎呀，我想太子呢最近颇为需要，我就让御膳房给你准备了些，给你送过来。太子怎么会需要这些补品啊？哎呦，这男人啊，想要巧立名目，好纳侧室。哎，这也是司空见惯的事，本宫懂得。纳侧室。娘娘，您这话是什么意思啊？哎呀，这太子妃还不知道啊。那可是我多言了。到底发生什么事？你快说啊！哎呀，不好吧？这若是太子知道了，会说本宫多嘴的。我不会让别人知道是您说的。你快说吧。嗯，主儿是我的人，您大可放心。那我就说了。你可知道，皇上呢派太子去追查那个冷雪燕意外死亡一案，还遇刺金牌的事。这事我知道啊。有什么问题吗？那太子啊，找司衣库秀女柳寒香一起办案，你也晓得，居然有这种事。嗯，可恶，不行，我去找太子问个清楚。你去又有什么用呢？这办案是皇上托付的，太子想要找谁一起办案，岂容咱们智慧呢？这太子啊，将来早晚是要登基为皇，那三宫六院可是再平常不过的事了。你这太子妃可得早点习惯了。那我总不能眼睁睁地看着太子和柳寒香越走越近吧？不行，我绝对不允许。雪妃娘娘，您之前不是教过我要怎么对付敌人的吗？怎么这回？哎，我可是教你习惯按着来啊！你看，你现在要冲出去找太子理论，那会怎么样？只会和太子大吵一架，伤了感情，反倒便宜了那个柳寒香。照我看来，你还不如拐个弯。您的意思，是让我挖个坑，让柳寒香跳？太子殿下，太子殿下，托和琪，怎么了？如此匆忙。太子殿下，大事不好了！奴才刚刚看见太子妃娘娘领着珠儿往司仪库方向去了。难道太子妃知道我找柳寒香查案的事了？奴才也不知道详细的状况，就是怕太子妃娘娘又去找柳寒香麻烦，所以赶快来向您报告。快去看看。太子妃娘娘，这些佩剑是要我们绣在这衣服上吗？当然，不然本宫来司仪库做什么？太子妃娘娘准备了这些珍珠，想必心中对这衣裳已有想法。本宫要柳寒香，把这件衣服镶满珍珠，于明日祭祖大典之前交给本宫。哦，明日？怎么样，柳寒香？你是这一届的绣魁，应该没有问题吧？太子妃娘娘，依奴婢这么多年的经验，要明天做好这件衣裳，根本就没有可能。恳请太子妃娘娘允许我们所有秀女一起帮忙。你要找谁帮忙，我管不着。但是我要柳寒香，做最后的检查。要有什么问题，我找她就是。不成。参见太子殿下。免礼。谢太子殿下。怎么不成？这件衣服是明日您带圣上祭祖时我要穿的。不能有任何差池，当然要找个人出来负责才行。柳寒香要协助本太子调查冷雪燕的案子，啊，他哪有时间办这些事啊？哎，佟司库，他是司仪库的司库，找他负责不就行了？佟司库事务繁杂，不能专心负责此事。而柳寒香是皇太后认定司仪库中最好的秀女一将，此事非他莫属，没有其他人选。别闹了，行不行？你这不是找寒香的茬吗？我这是认同柳寒香的手艺啊！要是祭祖的过程中有丁点差池的话，咱们要找谁负责？太子，办案与祭祖，你自己衡量看吧，到底哪个比较重要？你想怎么样就怎么样吧。柳寒香，本宫可是很期待你的成品。多谢太子妃娘娘的赏识，奴婢定当尽心尽力的完成。太子
你明日还要祭祖，咱们早点回宫歇息吧。韩香，我看你还是赶紧向太子辞谢办案之事吧。那不行啊，这才刚刚有了一点线索，我可不能就此放弃啊。你看看，才一天而已，太子妃就已经找上门来了，明眼人都看得出来，他是故意来找你麻烦的。单凭太子妃对我的芥蒂，就算我不帮太子查案，他也会找上门来找我麻烦的。那倒也是。再说了。我真的很想尽快找出杀害雪雁还有我娘的凶手，就太子妃娘娘给我的这点小磨难，对我来说根本就不算什么，我现在还可以挺得住。那好吧。嗯。首先，我们要给每颗珍珠打洞，才能穿针引线。珍珠的表面光滑。如何能做到完美无瑕又不破坏珍珠？这对大家来说是一个考验。可以用钻的，用最细的钻慢慢钻过，应该能避免珍珠的裂开。嗯。所以在我们穿珍珠的时候，绝对不可以用针来穿，我们要用金线来穿，因为金线它很坚韧，可以直接穿过珍珠。这将是一个很费功夫的事情。太子妃给我们如此艰难的任务。无非就是想考验我们的能力，所以，我们大家绝对不能让他失望。因此，这次我决定派司仪库里最熟练的袖手，来帮助韩香完成这个任务。乌兰、桑华，是是，由你们两个来帮助柳韩香，全力支持她。至于你的工作，就交给我来做吧。是。春竹、木儿，你们跟韩香合作这么久了，应该是最有默契的。这个艰难的任务就交给你们了。是。好了，其他人等就由你们来分担他们剩下来还没有完成的工作，一直到明天早上，大家辛苦了。是。那你们开始吧。大家先帮忙把位置腾出来，方便后续工作。春竹、木儿，你们可以开始穿珍珠了。好，好，嗯，来。辛苦了，同司库让你们去吃饭，吃完饭再回来赶工。啊，终于要吃饭了，我的肚子都饿扁了。春竹、韩香，去吃饭吧。韩香，工作要做，饭也要吃啊。我想抓紧时间多穿些珠子。你跟大家先去吃饭吧。可是、啊，春竹，韩香，那我吃完饭给你带些吃的回来。嗯。麻烦你了，韩香，你快点啊！我们先去了，待会儿给你带吃的回来啊。好啊。哎呀
我看太子妃这回是在故意整我们。皇贵妃每年都陪皇上祭祖，从来没让我们做过这种衣服。你还是少抱怨了。将来太子殿下登基，太子妃就是皇后娘娘了，到时候咱们恐怕会更忙了。说的也是啊。就是啊。没事，走吧。啊啊啊啊、天哪，太危险了，差点砸到我们啊！怎么会这样呢？太奇怪了吧？上头又没有人，瓦片怎么会掉下来呢？也许是因为风太大了。什么风会把瓦片吹下来？那一天到晚不是随时都会有瓦片被吹下来吗？说的也是啊。算了，别管了，咱们去吃饭吧。嗯嗯，走吧，走吧。那可不一定啊！别看你先穿的，你一定输。谁说我会输？你等着。好，咱们走着瞧。太子妃娘娘指定的衣服已经完成，请太子妃娘娘过目。嗯，收起来吧。辛苦了，你先回去吧。谢太子妃娘娘。奴婢告退。